This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Bell broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host, Tariq Khan Javed. Now then, you all have to say that the country is happening on the Indian and Kashmir border. There's a lot of tension and issues. And the market was at 500 points plus. After this news, it was very low. But it didn't come so much as much as India came. In India, it happened that अभी जो शायद उनकी क्लोजिंग हो गई क्लोजिंग तो नहीं हुई होगी हो गई होगी हाँ अब ये भी हुई होगी उसमें 482 पॉइंट माइनस पे चला गया इंडियन मार्केट जबकि हमारी मार्केट 500 से गिर के माइनस 16 पे आई फिर ऊपर आ गई वाइट बैक हुआ जनाब उसके बाद फिर गिरी तो 199 माइनस पे गई फिर से वाइट बैक हु कि ओपेक ने वालों ने बैठ के बात कर ली है और प्रोडक्शन कट करने की बात की जिसके वजह से तेल की कीमत के बढ़ने के इम्कानात हुए और तेल रिलेटेड जो शेयर्स थे उनमें तेजी आई लेकिन ये जो बॉर्डर की खबरें आई हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी फिर से हमारे नीचे आ गई मार्केट लोग परेशान हैं लेकिन मेरी अपनी जाती राय ये है कि ना कोई डिक्लेयर जंग होगी ना कोई बड़ी जंग होगी ये इंडिया को जो मैंने तो उनका बड़ा मजाक उड़ाया था ट्विटर पे और मोदी साहब वाले को बड़ा हर्ट हुआ था जब मैंने कहा कि आपकी आर्मी कैसी है कि चार लड़कों को नहीं रोक सकती और आपके ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर में घुस जाता है कभी आपके एयरफोर्स के पठान कोर्ट में घुस जाते हैं कुछ लड़के कहाँ से आते डजेंट मैटर हाउ द हेल्थ ए गो इन साइड वेर इज योर सिक्योरिटी वाई पठान कोर्ट में दो दिन तक आप लड़ते रहे उन लड़कों से बहरहाल उनको कुछ न कुछ करना था कुछ न कुछ किया होगा हो सकता है इंडिया के अंदर ही किया और वीडियो वीडियो दिखा देंगे कि जी हमने कैंप मड़ा दिया ये कर दिए कुछ न कुछ फेस सेविंग के लिए करना था इससे कोई ख़ास घबराने की ज़रूरत नहीं है मामला सही हो जाएंगे मोदी साहब पहले तो काफ़ी चीखे धाड़े उसके बाद जब ये रियलाइजेशन हुई और आम जिससे भी पूछा उन्होंने कहा ये नो कन्फ्रेंटेशन विद पाकिस्तान बहुत बड़े बहुत ज़्यादा आइटम बम मारेगा पाकिस्तान इंडिया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो वो फिर ठंडे पड़ गए और गुरबत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया पाकिस्तान से भी कहा कि साथ दे दो तो अब ऐसा है कि होगा कुछ भी नहीं लेकिन फिलहाल वक्ती तौर पे एक शौक आया है और हमारे शेयर्स वाले थोड़ा बहुत नीचे आ गए और जो खबरें हैं वो ये कि सेनेट का मेरी डिमांड रिकवरी ऑफ 800 मिलियन over outstanding payment from Iti Salat. This is Iti Salat, which is UE's communication company, which had PTCL. It was a lot of years, but now it has not given 800 million. It gives an excuse that the Pakistan government has given the PTCL all the money that we have not transferred to all of them. That's why it has stopped. تو سینٹ نے کہا کہ کافی لیٹ ہو چکا ہے اب اس کو اس معاملے کو دیکھا جائے اور اس کو ختم کیا جائے تری یئر ریفارم پروگرام آئی ایم ایف کمپلیز فائنل ریویو آئی ایم ایف نے فائنل ریویو کر لیا اور جو اب آخری ہمارا قسط بچتا ہے ایک سو دو ملین ڈالر کا وہ اب ریلیز کر دیں گے وہ اور یہ تین سال کا ریویو تھا فائنل ریویو کمپلیٹ اب ایک طرح سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے جان چھوٹ گئی چاند تو نہیں چھوٹی وہ جو اس کو پیمنٹ کرنی تھی ہمیں وہ آخری سٹورمنٹ بھی اس نے پی کر دیا اب مزید وہ ہمیں پی نہیں کرے گا اب یہ قرضہ ہمارے پر تیرہ بلین کا کھڑا ہے جس کو ہمیں پھر آستے آستے اتارنا پڑے گا تو اس سے ایک تھوڑا سا جو پاور ہے آئی ایم ایف کا ہمارے اوپر وہ ضرور کم ہو گیا لیکن بالکل ختم نہیں ہوا وہ آفٹر آل اس کے تیرہ بلین آپ کے پاس ہیں تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھے کہ آپ کے ایکسپنڈیچر اور انکم میں جو ایک بیلنس رہے یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے خرچے زیادہ کرتے جائیں امدنی آپ کی کام ہو اگر ایسا ہوگا تو آپ ان کی پیمنٹ کیسے کریں گے یہ کوئی بھی لینڈر ہو چاہے ایم ایف ہو یا کوئی بھی ہو 
اس کو حق ہوتا ہے کہ آپ کے خرچوں پہ نظر رکھے اور آپ کو ایڈوائز بھی دے او پی اے اگریز ماڈرس آئل پٹ کٹ کپس کپس ان دا فرسٹ ڈیل سینس 2008 تھاؤزنڈ ایٹ دو ہزار آٹھ کے بعد پہلی دفعہ او پی اے نے کٹ کی بات کی ہے اور اب دیکھتے ہیں اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے گولڈ مین شاہ شاہ نے کہا ہے کہ او پی اے پروڈکشن کٹ ڈزنٹ چینج آئل پرائز فارکاسٹ تھرو 2017 تک کوئی فرق نہیں پڑے گا اب وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی جو فرکاس ہے ڈبلو ٹی آئی کی 43 بیرل ہے تو دی اینڈ آف دی ایئر اینڈ 53 فور بیرل فور 2017 یعنی 43 53 کی درمیانی رہے گی اگلے ڈیڑھ سال تک اور آئیے ایک لائف خواہ سے بات کریں ہیلو مالکم سلام جناب اتر بھائی اتر بات کراؤں کرانچی سے اتر بھائی یہ ذرا ایڈاوس پاکستان کے مطالق کچھ بتا سکتے ہیں مجھے ایڈاوس پاکستان یہ بہت کم ٹریڈ ہوتا ہے شہر لیکن یہ اچھی کمپنی ہے اور اس کو آپ کے پاس ہے تو اس کو رکھئے کاروار ان کا بھی بہتر چل رہا ہے لیکن ایک پرولم ہے اس کمپنی میں کہ اس کی ہم ٹریڈنگ بلکل نہیں دیکھتے ہیں ایسے کمپنیوں میں جو پرائزنگ کا ہے مسئلہ رہتا ہے کئی دفعہ یہ غلط پرائز ہو جاتا ہے بیکاز آف لائک آف والوم این نمبر آف پلیئرز وہ تمام شیئرز جو زیادہ ٹریڈ نہیں ہوتے اس سے آپ لوگوں کو بچنا چاہیے کیونکہ وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جو ٹریڈنگ بہت اچھے شیئرز کے والوم جہاں پہ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ آپ کو خطرہ کم ہو جاتا ہے کیونکہ بہت سارے پلیئرز ہوتے ہیں اور تھوڑے سے شیئرز کو آگے پیچھے کر کے اس کو منیپلیٹ کرنا آسان نہیں ہوتا اس کا زیادہ شیئر بھی نہیں ہے اور ایکسپینسیف شیئر ہے اور یہ آسانی سے اوپر نیچے کیا جا سکتا ہے ناظرین پورے دنیا کی سیچویشن یہ رہی ہے کہ تیل کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے جو کہ فورٹی سکس پوائنٹ سیون سیون پہ کل پہنچ گیا ڈاو میں ہم نے دیکھا ہنڈر ٹین کا اضافہ ایس پی میں ایلیون کا اضافہ نیز ڈیک میں ٹویلف کا اضافہ اور نیکے میں ٹو ٹوئنٹی ایٹ کا اضافہ ہینسنگ میں ہنڈر نائنٹین کا اضافہ شانگھائی میں ٹین کا اضافہ بومبے میں فور ایٹی ٹو مائنس سنگاپور میں ٹوئنٹی سیون پلس فوٹسی جو ہے سیونٹی فور پوائنٹ فائیو ہے مائنس پلس ہے ڈیکس ایٹی ٹو پلس ہے کیک فورٹی سیون پلس ہے آئی بیکس نائنٹی سکس پلس ہے آئی ایک لائب کو آپ سے بات کریں ہیلو اسلام علیکم تاریخ صاحب والد سلام جناب ماشاءاللہ سے بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں بڑی یوسفل انفرمیشن دیتے ہیں نئے ٹریڈرز کو اور میں آپ سے فارما سیکٹر پہ تھوڑی سی گائیڈنس لینا چاہتا ہوں سرلے کا ریزلٹ آیا ہے فورٹین پرسنٹ بونس دیا ہے اس نے اور ففٹی پرسنٹ ڈیویڈنٹ دیا ہے ٹین پرسنٹ ہاف یئر پہ دیا تھا ٹونٹی فور پرسنٹ ٹوٹل دیا ہے ففٹی پرسنٹ ڈیویڈنٹ کے ساتھ لیکن یہ ایک دم نیچے کس بنیاد سے آیا ہے نا آج تو دیکھیں نا اور اس کا کیا پروسپیکٹس ہیں کیا پروسپیکٹس ہیں اس کے کہ جی ایکس بونس اس کی کیا ہوگی اور اس کی اپ سائٹ کہاں تک جائے گا یہ دیکھیں یہ سب بڑی سٹیبل کامپنیز ہیں اور بہت اچھی پرفارمنس کر رہی ہیں اور فارما نے ایک شارٹ کٹ نکال لیا ہے فارمیسٹیکل کامپنیز نے ڈراب کو بائی پاس کرنے کے لیے اور وہ تھرو دا کوٹ اپنے تمام بہت سارے دوائیوں کی قیمت انہوں نے بڑھوا لی ہے ڈراب نے جنرلی جو ہے کاسٹ لنک یعنی سی پی آئی کنزیوبر پرائز انڈیکس لنک انکریز بھی اگری کر لی اس نے اپنے دیکھا کہ فارما سیکٹر ایز اہول جو ہے کافی بہتر ہو رہا ہے پاکستان میں اور اگر یہ جو اسپیشل قسم کی میڈیسنز ہیں اس کے اوپر جو ان کا کیس چل رہا ہے کورٹ میں ان کے فیور میں ہو جائے تو ان کے اور بہت پروسپیکٹس ہو سکتی ہیں اس کمپنی نے اچھے ریزلٹ دیئے اور جنرلی آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی کوئی کمپنی ڈیبرن دیتی ہے تو اتنی ہی سے اس کی قیمت گھٹ جانی چاہیے ان تھیوری کیونکہ وہ جو ایک کمپنی ہے اس کی قیمت ہے مثال کے طور پر اسی روپے اس نے سال بھر میں بیس روپے کمائے تو اس کی قیمت آستے آستے اسی سے بڑھتے بڑھتے سو روپے ہو جاتی ہے جب وہ بیس روپے جو کمائی ہے وہ نکال دیتا ہے آپ کو کیش کی صورت میں دے دیتا ہے تو اس کی قیمت اسی روپے واپس آ جائے کرتی ہے تو آمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ایکس ڈیوڈن پرائز is فارمر پرائز مائنس ڈیوڈن اس کے بعد وہ فگر آتا ہے کئی دفعہ یہ ڈیفائی بھی ہوتا ہے لیکن جنرل رول یہ ہے آئی ایک لائب کو اس سے بات کریں السلام علیکم مالک السلام جناب سر یہ شان بھوڑا ہوں سر بزر سے زی شان سے بھرکم شو سر سر کیا حال ہے آپ کا میں ٹھیک ہوں سی 
सर मैं यहाँ मैंने दो शेयर का पूछना है ये डी सीमेंट डी जी सीमेंट बी ओ पी बैंक ऑफ पंजाब जी स्कोर के बारे में पूछना है तीन शेयर जी जी देखिए डीजी खान ने तो बड़ा बहुत ज़बरदस्त कॉर्पोरेट लीड लिया है अब वो कह रहा है कि तीन मिलियन का की कैपेसिटी ये साउदर्न एरिया में हब के पास कहीं पे लगाना चाह रहा है और तीन मिलियन अपर एरिया में भी तो डीजी खान इज़ गोइंग वेरी एग्रेसिवली वो बहुत आगे की देख रहा है कि अगले बीस साल में इंडिया में कोई सीमेंट की फैक्ट्री नहीं रहेगी और पूरे इलाके के खत्े की जो ज़रूरत है पूरी करनी है पाकिस्तान को और इसी लिहाज से ये एक्सपेंशन पे जा रहा है बेहतरीन कंपनी है इसको बहुत होल्ड करके रखिएगा बिल्कुल ना बेचिएगा बैंक ऑफ पंजाब के बारे में साहब एज ए फॉर्मर बैंकर एज ए फॉर्मर क्रेडिट मैनेजर एज एन ऑडिटर मेरी व्यू बहुत नेगेटिव है और उस बेस पे है कि जो डाटा हमें रिवील किया गया जो डाटा रिवील किया गया उसके मुताबिक इनके पास बहुत बड़ा बैड डेट पोर्टफोलियो है और जो कि रिकवर नहीं हो रहा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 20 बिलियन की आ, इनको एड दी आ, क्या, 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 क्या इंजेक्शन किया ताकि ये कंपनी चलती रहे साथ साथ 14 बिलियन की जो है स्टेट बैंक को गारंटी दी हुई है कि अगर ये पुराने ये बुरे कर्जे वापस ना आए तो वो उसको कवर करेंगे ये बैंक्स कुछ नहीं होते वो एक तरफ तो आपसे डिपॉजिट लेते हैं जिसको लाइबिलिटी कहा जाता है दूसरी तरफ वो पैसे को लगाते हैं मुख्तलिफ जगहों पर जिसको एसेट कहा जाता है एसेट में कुछ पोर्शन तो होता है जो गवर्नमेंट को आप लगा देते हैं वहाँ पे कोई रिस्क नहीं होता वो पोर्शन जो आप कंपनीज को देते हैं उस पर कई दफ़ा वो कंपनियाँ धोखा धई करके किसी ना किसी तरह से आपके लोगों को मिला के अगर लूट के चली गई जैसा कि बैंक ऑफ पंजाब में हुआ तो फिर आपके पास एक गैप क्रिएट हो जाता है होल हो जाता है एक तरफ लाइबिलिटी हंड्रेड की है पता चला एसेट जो है माइनस द बैड डेट अस्सी खड़ा है तो वो बीस का हो जाता है गैप तो ऐसी सूरत में बैंक फ़ौर बंद हो जाते हैं ये आपके पास बहुत सारी मिसालें हैं मैंने बहुत सारी में छब्बीस साल मैं बैंक में रहा मैंने दो तीन बैंकों को बंद होते देखा इसी वजह से जिसमें सबसे बड़ा तो था बी सी सी आई बैंक ऑफ चम क्रेडिट जो था आगा हुसैन आबदी वगैरह वाला उसमें यह हुआ कि डेढ़ बिलियन का उनको ट्रेडिंग लॉस हो गया किसी गोल्ड वोल्ड के काम में डेढ़ बिलियन का डॉलर का गैप आ गया मालकान को कहा गया कि ये डेढ़ बिलियन आप डालें तो बैंक चलेगा नहीं तो बंद हो जाएगा धाबी के जो शेखजाद वगैरह उसके बड़े मालिक थे उन्होंने इनकार कर दिया डालने से और वो बैंक फौरन बंद कर दिया गया तो बैंक ऑफ पंजाब अगर टेक्निकली देखा जाए एज ए प्योरली एज ए ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू फ्राम स्टेट बैंक पॉइंट ऑफ व्यू फ्राम क्रेडिट मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू उसकी वर्थ ज़ीरो हो चुकी है लेकिन अभी हम देखते हैं कि वो बारह तेरह पर खड़ा है तो ये सारी एनालिसिस मेरी गलत और कल एक रेटिंग एजेंसी ने उसको ए ए का भी दर्जा दे दिया तो शायद वही सही हो चाहे मैं गलत हूँ आपको जो फैसला करना है आप खुद करें इस पर जहाँ तक हसकोल का ताल्लुक है तेल की सेल पाकिस्तान में बढ़ रहा है और हसकोल अपनी मार्केट बड़ी तेज़ी से बढ़ा रहा है जहाँ जहाँ भी उसको मौका मिल रहा है कैल्टेक्स वाले जा रहे हैं तो उनकी जितने पम्प्स उनको मिलते हैं फ़ौर वो हासिल कर रहे हैं और इस तरह से हसकोल का काम अच्छा आगे नज़र आता है आइए क्लाइव कॉल से बात करें जी सलाम जनाब जी सलाम वाले सलाम जनाब से आवाज आप शायद का बताइएगा कि लास्ट ईयर हमने कोई सौ का लेकर रखा हुआ है कौन सा जी तो अब इसके क्या फीचर है शाहिद अल शहीद जी ये आपने सौ का लिया आप लोगों को बहुत इस शेयर ने तकलीफ दी ये हुआ ये कि जैसा कि अभी लॉर्ड्स के बारे में मैंने आप लोगों को टेक्टिकल एडवाइस ये दिया कि ये भी ओवर प्राइज लगता है और ये आगे चल के गिरेगा इसी तरह उसकी बेसिस ये थी कि शा, शाहिर हाई टेक और अमरेली जो आया जिस ज़माने में मैं ये शो नहीं करता था तो ये हमने ये देखा कि कम से कम वो डबल वगैरह पे चले गए क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में मौजूद है लगाने की जगह नहीं है और आ, उसकी वजह से ये बहुत ऊपर चला गया था लेकिन उसके बाद वो गिर गया अपने लेवल पे लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपको कोई जल्दी नहीं है भागने की तो आपको परेशान इसलिए नहीं होना चाहिए कि जो अगर मिसाल के तौर तो पर उसकी कीमत 10 थी आपने उसको 20 दे दिया और वो फिर 20 से घट के वो वापस वो पंद्रह पर आ गया है वहाँ पर डरने की इसलिए वजह नहीं है कि वो जो आपने एक्स्ट्रा पैसा उसको दे दिया वो उसके एक्सपेंशन में काम आ रहा है लाहौर के पास ही इनका ऑलरेडी चिकन का प्लांट तैयार हो चुका 
और ये अब इम्पोर्ट कर रहे हैं बहुत बड़ा प्लांट फ्राम ऑस्ट्रेलिया फॉर दी गाय के गोश्त वगैरह के लिए तो ये जुलाई 2017 में वो शुरू हो जाएगा एक बहुत बड़ा टैक्स इंसेंटिव है 2017 में स्टार्ट करने का इसलिए शायद ये डिले कर रहे हैं टिल दैट टाइम और जब ये होगा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये शेयर कई सौ का हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है तीन ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है मीट की सिर्फ ये मिडल ईस्ट वगैरह के इलाके में और पाकिस्तान इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर एक्सपोर्टिंग दैट इंडिया करता रहा है चिल्ड बीट सबरवाल साहब एक हमारे बहुत बड़े कस्टमर थे उनको मैं काफ़ी देर तक बहुत पैसे कमाते हुए देखा है तो यहाँ पाकिस्तान की बारी है और यहाँ पे शहरीर और दूसरा जो है वो फौजी फूड कंपनी जो है फौजी फूड लिमिटेड एफएफएल ये दोनों यही काम करने जा रहे हैं और इनका फ्यूचर मुझे बहुत अच्छा लगता है आप बिल्कुल अगर आराम से बैठ जाएँ आप जिस रेट से आपने लिया उससे भी ऊपर जाते हुए इन शुरू देखेंगे इसको आई क्लाइव का बात दो स्टील तो बंद हो गया था फिर उसको चलाया जा रहा है अब और वो राइट भी लेके आ रहा है राइट लाएगा तो उसके बाद बड़ा कैश आ जाएगा उसके बाद उसका कारोबार बढ़ेगा स्टील के कारोबार में बहुत फायदा है स्टील की कीमत पूरे दुनिया में वन थर्ड हो गई है यहाँ नहीं कम की गई तो जाहिर मार्जिन बहुत ज़्यादा हो चुका है तो ये 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 चलेगा और इसको आप लेके बैठ जाए जहाँ तक जापान पावर का ताल्लुक़ है या साउदर्न इलेक्ट्रिक का दोनों को चलाने की कोशिश हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ पावर इस पर काम कर रहा है और ये मुझे लगता है कि चलेगा ज़रूर क्योंकि ये दोनों मिल 300 सौ मेगावाट पावर ऐड कर सकते हैं और जब ये दोनों चल पड़ेंगे तो ये जापान पावर जो उसका नॉर्मल आज कल जनरेटर जनरेटिंग कंपनीज का रेट चल रहा है अगर आप देखें कोजन वगैरह को और जितने सेफ पावर है इन सबको देखें तो तकरीबन तीस रुपये का ये शेयर हो जाना चाहिए इन ड्यू कोर्स आई क्लाइव का बात करें हेलो वाले जनाब मेरा क्या मैं अलग शुक्र जी मैं ठीक हूँ अच्छा सर ये एक शेयर है तारक गिलास जी जी इसको लोअर लॉक लग रहे हैं पिछले दो दिन से तो ये खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए अभी देखिए तारी... वन पॉइंट एट पी पे आ गया ये ले लीजिए इसको मैं इसको बड़ा पसंद करता हूँ मेरा हम नाम है और इसकी मैं बड़ी तारीफ सुनी है ग्लास के एक वर्कर से बहुत उनकी शादी वादी में हर जगह मदद करता है यानी मालिकान जो है अभी भी उनका दिल अभी भी गुदास है अभी भी उनके अंदर नरमी है ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ इनको अल्लाह भी पसंद करता है पहले तो बच्चों को जॉब देते हैं फिर उनकी शादियों में और उनके मोटरसाइकिल ख़रीदते हैं पे हर चीज़ में मदद करते हैं तो इन इनका कारोबार बढ़ेगा पाकिस्तान में तमाम कारोबार बढ़ रहे हैं तो इसके कारोबार घटने की कोई वजह नहीं है जंग वंग से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है आप तारिक लाश को ज़रूर लें और ले कर बैठे रहें आराम से कोई भी शेयर ले लें उसको बेचने का सोचें नहीं बैठ जाए उसके ऊपर आराम से उसका डिविडेंड खाएँ उसको तरक्की होते हुए देखें खुश हों कि मेरी वजह से बहुत सारे बच्चों को नौकरी मिल रही है राजी यहाँ पर लोग छोटी सी ब्रेक वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड हस्टैन साहब बता रहे हैं कि 72 टू माइनस पे मार्केट करी एक्चुअली देखा जाए तो बंद हो चुकी लेकिन कंप्यूटर कुछ देर तक आपके पीछे करता है कुछ पॉइंट आगे पीछे हो सकते हैं और वो ये भी बता रहे हैं कि इंडियन मार्केट आज 500 पॉइंट माइनस पे गई थी और अभी वह मुझे लेटेस्ट पोजीशन बताने वाला है कि फाइनल क्लोजिंग क्या हुई मेरे पास जो आखिरी फिगर है उसके मुताबिक एट फोर पॉइंट का लॉस था जब मैं शो शुरू किया था अब पता नहीं कितने पे उनकी क्लोजिंग हुई मैं ख्याल में दैट द फाइनल बिकॉज वो आधे घंटे पहले वैसे ही क्लोज हो जाते हैं तो ये सूरत हाल है वॉर ऑफ नर्व है एक तरफ निकलर आम दोनों तरफ है कौन पहल करेगा कौन नहीं करेगा इन कुछ नहीं होगा क्योंकि ये न्यूक्लियर वॉर के बारे में सोचना भी पागलपन है और बिल्कुल इस तरफ नहीं जाएगी इन बात जो होना था हो गया उनको भी कुछ ना कुछ भरास निकाला था उन्होंने निकाल लिया चलो बस ठीक है आगे बढ़ें आप रिलेटिवली आप देख लीजिए कि अभी हसन साहब कह रहे थे हम क्यों डरें ये तो बहुत बहादुर आदमी मैंने कहा भाई कारोबारी तो डरता है तो कहने लगे कि कुछ नहीं होगा देखिए हम लोग फिर भी अल्लाह अल्लाह को मानने वाले आखरत को मानने वाले हमें इतना मौत से डर लगता नहीं है 
لیکن کیوں اس طرح کے نکلر جنگ ہو اور ہم اس پہ بے موت مرے بلا وجہ مرے اور جو بچ جائے گا اس نکلر جنگ سے اس کی حالت تو بہت زیادہ خراب ہے مر جانا بہت اچھا ہے اگر ہو جائے اگر جنگ ہو اور کراچی کے اوپر دو چار بم پھینکا جائے تو میری اللہ سے دعا ہوگی کہ میں فوراً مر جاؤں ایک منٹ بھی زندہ نہ رہوں تکلیف اٹھانے کے لیے فور سکسٹی فائیو پوائنٹ ابھی رابعہ شہزاد نے لا کے دیا تو انڈیا فائنلی لاسٹ فور سکسٹی فائیو پوائنٹ جسٹ بیکاز دے سیٹ کے ہم نے ایک سرجیکل اسٹرائک کیا ہے جس کو پاکستان نے کمپلیٹلی ڈینائی کر دیا ہو سکتا ہے اپنے بارڈر کے اندر ہی کیا ہو اور ویڈیو دکھا دیں گے کہ جی پاکستان میں گھس کے کیا پاکستان میں گھسنا اتنا آسان نہیں ہے بہرحال ہمارا لاس اللہ کرے سیونٹی ایٹی وغیرہ ہو وچ از فائن ناظرین آئیے آج اب آپ بات کرتے ہیں ایک پہلے تو ایک اور بات پہلے بتاتا چلوں کہ پاکستان قرضے بہت لے رہا ہے مزید لینے کی کوشش کر رہا ہے اب سکوک بیچ رہا ہے سکوک اس کو کہتے ہیں جو بانڈ جس کے پیچھے کوئی ایسٹ ہوتا ہے لگا ہوا اور آج سے اس کی جو ہے روڈ شو شروع کر رہے ہیں کہ بھائی لے لو پاکستانی مال لے لو اس کے پیچھے یہ جائیداد ہے یہ زمین ہے سنا کہ موٹر وے کو گروی رکھ دیا ہے موٹر وے کے اگینسٹ بورو کر رہے ہیں یہ قرضہ لینا جو ہے نا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا قرضہ اس لیے لیتا ہے کہ ہم ٹیکس نہیں لے پاتے ٹیکس اس لیے نہیں لے پاتے کہ یہ پاکستان ہے پاکستان میں امیر آدمی سے ٹیکس لینا منع ہے منع اسی لیے تھا کہ امیر کو کوئی تکلیف نہ ہو انڈیا میں تو جیسے انڈیا انگریز گیا انڈیا والوں نے تمام جاگیر زمین سب چھین لی اور لوگوں کو روڈ پہ لے آئے یہاں وہ بچ گئے اس کے بعد انہوں نے اپنی فیکٹری بھی کھول لی نہ زمین پہ کوئی ٹیکس دیتے ہیں نہ فیکٹری پہ ٹیکس دیتے ہیں اور اس طرح سے بہت تھوڑے سے لوگ ٹیکس دیتے ہیں یہی ہمارا مسئلہ ہے کسی حکومت میں دم نہیں ہے کہ جو اتنے زیادہ امیر ترین لوگ ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگائے ان سے پیسے لے لے اور ہم قرضے پہ قرضہ قرضے پہ قرضہ ملک کے عوام سے تو جو ابھی ڈائریکٹ لوٹ رہے ہیں ان کے فیوچر جنریشنس کو بھی ہم بہت زیادہ تکلیف میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں ڈیو ٹو دس ویری ان جسٹ سسٹم وچ ایگزٹ ان پاکستان اٹ ول ہیو ٹو چینج اینڈ اٹ ول چینج لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا میں ہوگا کس کو پتا تھا کہ طارق خان آ کے دو ہزار نو سے یہاں بیٹھ کے اتنی باتیں کرے گا میرے ابا نے بھی تو بہت ساری کتابیں لکھی بہت سارے آرٹیکل لکھے ان کو تو وہ شہرت نہیں ملی جو مجھے مل گئی تھوڑے دن کے اندر تو یہ سب تبدیلیاں ہیں ایک سو چینل ہے باتیں کی جا رہی ہیں اردو میں بول رہا ہوں عوام تک پہنچ رہا ہے جتنا بھی کیپر والا روکے انٹرنیٹ کے ذریعے بات پھیل رہی ہے عوام تک جا رہی ہے روز آٹا چینی سب کی بات کرتا ہوں پہنچتی ہے لوگوں تک لوگ کہتے ہیں کہ ہاں آپ کی بات ہم سنتے ہیں ہمیں یقین نہیں آتا کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ پاگل ہیں لیکن کبھی لگتا ہے کہ آپ صحیح ہیں یا تو میں پاگل ہوں یا باقی جو لیڈرس ہیں وہ پاگل ہیں دیکھتے ہیں کون کس کی پاگل پن زیادہ رنگ لاتی ہے آئیے ایک لائف کال سے بات کریں السلام علیکم سر وعلیکم السلام جناب عبد القیوم بول رہا ہوں واقعہ سر کیسے ہیں قیم صاحب ویلکم شور صاحب سر تھینک یو سر سب کو جو ہے جی ہم نے تو مطلب گورنمنٹ سے کافی آپ نے اپیلے کی کہ سب کو ٹریڈنگ بحال کی جائے لیکن سب کو بذات خود جو ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ لیٹیگیشن میں گیا ہوا ہے وہ کیس چل رہا ہے تو ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے یہ کوئی پیچ اپ کریں تو آگے ٹریڈنگ بحال ہو جائے دیکھیے نا یہ کیس پہ اس لیے گئے کہ بہت زیادہ انتظار کرنے کے بعد کیس پہ گئے یہ کیپکو ہو یا سیپکو ہو یا اس طرح کی اور بہت ساری کمپنیوں انکلوڈنگ یہ جو ہمارا سیپکو کیپکو بہت بڑا کوٹ ادو پاور اس کو بھی وابڈا نے تنگ کیا ہوا ہے پیمنٹ اس کی کرتی نہیں فائن پہ فائن اس پہ لگا رہی ہے اور اس کا جو اس کو ورکنگ کیپٹل شارٹیج ہو گئی وہ فورٹی پرسینٹ پروڈکشن پہ آ گیا ہے جب کہ ہپکو شاید ایٹی وغیرہ پہ کرتا ہے اور وہ ٹربل میں آ گیا ہے وہ شیئر آپ دیکھیں کہ ہپکو کا ڈیر گنا ہونا ہوتا تھا اس لحاظ سے اس کو ایک روپے ایک سو ساٹھ کا ہونا چاہیے تھا آج کل اسی کا ہو گیا تو سیپکو بچاروں نے اگر کیس کیا ہے تو بہت دنوں تک صبر کرنے کے بعد کیا ہے شاید یہی راستہ ہے آئیے ایک لائب کو اس بات کریں السلام علیکم وائی اسلام جناب یہ پتہ کرنا تھا گندارا نشان کا کیا مستقبل ہے کوئی دیکھیں کہ ایس بی پامپ کا دونوں کا بہت اچھا جی کہ ایس بی پامپ is doing very well اور گندارا نشان یہ نسان کے ٹرکس بناتا ہے جو کہ سعودی ریبیہ میں ہم لوگ اس کو اونٹ کہتے تھے کیونکہ وہ ہر جگہ چلا جاتا ہے چار ویل پہ ہوتا ہے وہ ریتوں میں ایسا بھاگتا ہے کہ آپ حیران ہوگے سمجھیں کہ اونٹ جا رہا ہے تو وہ ویل وہ کافی بک رہا ہے اور سی پیک کے وجہ سے یہ اس طرح کے ٹرکوں والا کی بڑی اچھی ڈیمانڈ آ گئی ہے تو ان کا بہت اچھا فیچر نظر آتا ہے 
और ये सब शेयर की जब मैं बात करता हूँ मैं आज कल परसों की बात नहीं करता आज इंडिया ने स्ट्रेटी का स्टाई कर दिया इसलिए नहीं लॉन्ग टर्म जो विजन है क़्यामत आ गई या इंडिया हमको एटम बम से ख़त्म कर देगा तो कर देगा उस वक्त तो बात ही ख़त्म हो जाएगी फिर कौन सा शेयर और कौन सी कंपनी लेकिन अगर नॉर्मल ज़िंदगी चलती रहेगी तो ये सब कंपनी का फ्यूचर नहायत ही ब्राइट है इन सब सब कंपनियों को आप ले बिल्कुल भूल जाएँ अपना जो भी काम करते हैं करें उसके साथ से भी ज़्यादा वक्त बचा हुआ है तो जाके कोई खैराती इदारे में काम कर लें फ्री में जैसे कि चीपा है चाहे ईदी है आगा खान में चले जाए लियाकत में चले जाए किसी भी हॉस्पिटल में चले जाए वहाँ लोगों की ज़रूरत होती है जो जो लोग एक्सीडेंट हो के तकलीफ़ से किसी वजह से आते हैं उनको सहारा देने के लिए उनको किसी से मोबाइल पर बात करा देने के लिए दस बीस रुपये उनको दे देने के लिए तो आप वो करें ये शेयर की ट्रेडिंग वेडिंग ना करें कल किसी साहब ने लिखा कि जी मुझे बड़ा नुकसान हो गया है और ये हो गया है मैंने उसको लिखा शेयर की ट्रेडिंग हराम आगे लिखा शेयर में इन्वेस्टमेंट इबादत और तुम मुझसे शेयर ट्रेडिंग की बात नहीं करेगा फिर उसने कहा कि जी मैं आइन तोबा करता हूं जो मैंने ट्रेडिंग कर ली कर ली अब अब मैं आप जो कहेंगे वो ख़रीदता हूं तो मैंने कहा ये 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 शेयर ख़रीद लो अब भूल जाओ जिसमें के एस बैंक पम्प को भी मैं शामिल करता हूँ गंदार निशान को भी शामिल करता हूँ और ये मेरे पास लिस्ट है छः कंपनी की जो चाह उठा लो बहुत बहुत शेयर्स हैं एक दो नहीं हैं सब कंपनियाँ साउंड हैं सॉलिड काम कर रही हैं ग्राउंड पे है ज़मीन उनके पास है ज़मीन की कीमत बढ़ रही है उनके लोहे रक्कड़ की भी कीमत बढ़ रही है उनकी चीज़ें बिक रही हैं आपको प्रॉब्लम क्या है आई एक लाइफ से बात करें हेलो हेलो जी एक बार बोल रहा हूँ एक बात सवाल करूँ सर ये क्या आप मेरे को लगते हो बिल्कुल पागल हो मैं पागल हूँ जी ये आप देखो ये बोले बोले मेरा पागलपन और आपका पागलपन का मुकाबला हो जाए मैं पागल हूँ पाकिस्तान के बारे में 88 से रट रहा हूँ कि पाकिस्तान आगे जाएगा आगे जाएगा शेयर मार्केट 800 की थी तब से बोल रहा हूँ किसी ने पागल कहा किसी ने दीवाना कहा किसी ने कहा खर दिमाग कहा लेकिन कहा और वो हो गया 40,000 पे आ गई मार्केट इसी तरह दाल चीनी की जो मैं बात करता हूँ सस्ते करने की हो के रहेगा पाकिस्तान में सारे शेयर ये चालीस दस पंद्रह आइटम्स है जिसपे इस वक्त मोनोपोली है काटेल है और गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती ये जब कोई अच्छी अवामी हुकूमत आएगी ये सब के दिमाग सही किया जाएगा चाहे स्टील हो चाहे सीमेंट हो सब को प्रॉपर प्रॉफिट लेने की इजाज़त दी जाएगी एक्स्ट्रॉडनरी प्रॉफिट की इजाज़त नहीं दी जाएगी उससे लोगों की हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे इस मुल्क में लैंड रिफॉर्म होगा ये जो फार्मर्स लाहौर में अभी जलसे कर रहे हैं उन पर डंटे मारे जा रहे हैं ये नहीं चलेगा उनको ज़मीन देनी पड़ेगी आपको ये अंग्रेज़ों के बंटवारे को हम नहीं मानते 1977 का लैंड रिफॉर्म इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जिसके तहत मैक्सिमम होल्डिंग 100 एकड़ हो जाएगी 2.8 मिलियन एकड़ ज़मीन पहले से पड़ी हुई है पिछले रिफॉर्म से और अगर ये 77 का रिफॉर्म हो गया तो उससे कई सौ मिलियन एकड़ ज़मीन निकल आएगी वो सबको बांटा जाएगा बांटना पड़ेगा आपको सब जो गाँव में कोई भी रहता है उसको कम से कम छः गज़ की ज़मीन तो दे दो शहर वाले को साठ गज़ का हक़ तो बनता है कि वो छोटा सा अपना एक घर बनाए नीचे रहे एक दो और फ्लोर आस्ते आस्ते बनाए उसको किराए पे दे दे ताकि वो गुरबत से निकल जाए क्यों ना मिले हर पाकिस्तानी का एक ज़मीन का हक़ है वो देना पड़ेगा देखते हैं कब तक ये रुकता है ज़रूरत पड़ेगी मैं खुद सियासत में आऊँगा ज़रूरत पड़ेगी मैं पार्टी बनाऊँगा कौन रुक सकता है मुझे पार्टी बनाने से मेरे पास ओवरसीज़ पाकिस्तान इसकी बहुत बड़ी सपोर्ट है हम मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर सकते हैं ये सब छोटी छोटी पार्टियों का पता ही नहीं चलेगा जब हम पब्लिसिटी और वो सब कुछ करेंगे तो आइए क्लाइव कॉल से बात करें हेलो जी सलाम वाले जनाब जी मैं गंधारा की जब बात करते हैं सर ये चार रुपए का शेयर था ये तो सात सौ रुपये हो गया अब ये दस सौ का होगा आप देखते जाइए और अभी भी आप इसको लेने का बोल रहे हैं हाँ चार सौ से जितना हुआ है ना अभी और बढ़ेगा ये बैट कर ले मुझसे नीचे नहीं जाएगा इसलिए कि जितनी गाड़ियों की डिमांड एक्स्ट्रा आ गई है ड्यू टू सीपेक वो बहुत बड़ी है और सीपेक का अभी तक 14 बिलियन खर्च हुआ है अभी 30 बिलियन और आना बाकी है तो डिमांड बढ़ेगा और ये सारी गाड़ियों की कंपनियां अच्छा कर रही है उसकी एक वजह ये भी है कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है प्रॉफिट इसलिए ज़्यादा है कि स्टील की कीमत बहुत नीचे आ गई है यन की कीमत नीचे आ गई इन्होंने कम नहीं किया सबका प्रॉफिट इतना बढ़ गया एक सौ का था इन दस कोई लेता नहीं था 
आज कितने का है बारह सौ का है क्या करेंगे भाई आप तारिक खान को पागल बोलने से कुछ नहीं होगा ये फैक्ट है बारह सौ का है सस्टेन करता है और वो फिर जितने का रेट है उससे ज़्यादा प्रॉफिट देता है जो इंडस ने प्रॉफिट दिया है उसके मुताबिक उसको चौदह सौ का होना चाहिए चौदह सौ पचास का होना चाहिए अभी आ, मरी बिवरी ने सोलह सौ फीसद बाट उसके पास सोलह सौ फीसद पड़े हुए पैसे या तो वो डिविडेंड की सूरत में देगा या शेयर्स की सूरत में देगा बोनस के तौर पे बोनस को रोक दिया गया है लेकिन चाहे तो अभी सोलह सौ फीसद दे दे आप क्या कर सकते हैं है उसके पास तो दे रहा है आइए एक लाइव कॉल बात करें हेलो हेलो ये मुझे बन्नू वुलिन और नेशनल फूड्स का पूछना था कि क्या ये क्या मूवमेंट करेंगे इन फ्यूचर देखिए बन्नू वुलिन जो है एक्चुअली गवर्नमेंट का स्पॉन्सर्ड कंपनी है बन्नू में रिलेटिवली uh, अच्छा काम कर रहा है uh, लेकिन uh, बहुत कम ट्रेड होता है इसलिए हम ऐसे शेयर से दूर रहने के लिए लोगों को मशवरा देते हैं नेशनल फूड इज़ ए फ्लैगशिप ऑफ पाकिस्तान जब मैं गल्फ़ में गया तो एक वाद कंपनी थी जो नज़र आती थी वहाँ के काउंटर्स पे पाकिस्तानी वो थी नेशनल फूड की एंड आई फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ दैट एंड देन आई सॉ के मेरे जितने कुलीग्स थे बांग्लादेश के इंडिया के श्रीलंका के सब नेशनल फूड की तारीफ़ें कर रहे हैं उनके घरों में यही फूड चल रहा है बाद में और भी ब्रांड्स आ गए लेकिन नेशनल फूड नेशनल फूड है उसका शेयर बहुत महंगा हो गया था उसको उन्होंने तोड़ना पड़ा और ये आस्ते आस्ते बढ़ते ही चला जाएगा अभी जिस रेट पे भी है इसको आप ले लें और आराम से बैठ रहे या और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ला रहा है मसाले के अलावा आइए क्लाइब कॉल से बात करें नाजिर अब थोड़ा सा वक्त रह गया है तो जल्दी जल्दी मैं थोड़े से वॉलूम डीडर्स पर नज़र डाल दूँ और ये भी बताता चलूँ कि तकरीबन आधे अस्सी फ़ीसद वॉलूम डीडर्स वो हैं जिनको मैं पसंद नहीं करता हूँ और आ, मेरी मजबूरी है मैं अपने रिकमेंडेशन तो बदल नहीं सकता बैंक ऑफ पंजाब टॉप पे है जनाब 54 मिलियन का काम हुआ 26 पैसे कम हो के अभी भी तेरह बत्तीस पे मेरे हिसाब से ज़ीरो का है पेस में एक रुपये का इजाफा हो गया फिफ्टी मिलियन का काम इसमें भी हुआ है फोर्टी का एलेवन का हुआ यहाँ पर जनरल एक ट्रेंड ये टर्न अराउंड की बात हो रही है कि बैंकों ने इनका कर्जा जो है वो सेटल कर दिया है प्रॉपर्टी वॉपर्टी के अगेंस्ट जो भी और अब ये फ्री हैं टू कंटिन्यू द प्रोजेक्ट्स और ख़बर कल गर्दिश कर रही थी कि शायद ये आठ प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं ईच वन इज़ वर्थ फोर बिलियन तो अगर ये खबर सही है तो ये इसका बढ़ना जस्टिफाइड लगता है वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम में थर्ड है वॉलूम में 32 मिलियन का काम हुआ एक पैसे कम हो गए 2.83 यहां भी बहुत बड़ी तब्दीली की बात है कि ओमानी जो थे वो अपना शेयर बेच के आ, लोकल लोगों को देके जा रहे हैं और वो लोकल आ, से उम्मीद ये की जा सकती है कि वो अपने इस कंपनी की बेहतरी पे ज़्यादा तोज्जो देंगे और ये कंपनी बेहतर होगी चौथे नंबर पर टी है विथ थर्टी मिलियन उसमें भी तेरह पैसे का इजाफा है फोटी कल एक साहब ने फ़ोन किया कि जी मैंने इस पर भाटा मारा था और वो घटने के बजाय वो बढ़ रहा है तो मैंने दुआ की थी कि ये बढ़ के साठ रुपये का हो जाए और ये भाटा वाले साहब को एक सबक मिल जाए तो बहरहाल आज भी बढ़ा हुआ ये तो उनको मज़ीद लॉस हो गया आज नेवर गो फॉर दिस भाटा थिंग कि सेल कर दिया माल है नहीं आपके पास सेल कर दिया अब आपको ख़रीदना होगा एट हायर रेट एंड देन यू लूज़ लॉट्स ऑफ मनी ये जो जो ट्रेडिंग करते हैं कल मैंने आपको पी की कहानी सुनाई थी कि हमारे अट्ठारह लोगों ने एक साथ एक एक हज़ार रुपये एक एक हज़ार शेयर बेच दिया एक एक लाख का लॉस लेके निकले उन्होंने भी भाटा मारा था कि पी ओ एल जो था एक सर्टन रेंज में ट्रेड करता था से 150 से लेके 200 तक जाता था और वो जो ट्रेडर्स थी हमारे पास बड़ी स्मार्ट उनका काम ये था कि जब वो दो रुपये बढ़ जाता था तो उसको बेच देती थी दो दो रुपये करके लोगों को कमाते देती रहीं अच्छा जितना भी दिया उन्होंने बीस तीस रुपये दे दिया होगा कमा के उसके बाद जब वो दो सौ के ऊपर उन्होंने भाटा मारा आ, उनको बड़ा बहुत बड़े एक्सपर्ट थी उनको फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त नज़र आता था तो उन्होंने ये सोचा कि अब दो सौ से वापस डेढ़ सौ पर आएगा डेढ़ सौ पर आने के बजाय वो तीन सौ पर चला गया और इस तरह से इन लोगों को एक एक सौ रुपये का नुकसान हो गया ट्रेडिंग इसी लिए मना करता हूँ कमाने के वक्त जब आता है तो दो रुपये पर लोग खुश होकर निकल जाते जब लॉस होता तो सौ सौ रुपये का लॉस होता अब ये जो साहब ने भाटा मारा हुआ है अगर ये साठ रुपये का हो गया तो जितना इन्होंने इस दौरान थोड़ा थोड़ा करके कमाया होगा आफ्टर पेइंग द कमीशन आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्सेस उससे कहीं ज़्यादा उनका उड़ जाएगा उनके बहुत बड़ी ज़्यादा गायब हो जाएगी दीवान सलमान 
आई थिंक दिस मीन्स दिलवान सलमान स्पिनिंग है शायद ये फोर्टी फाइव पैसे का इजाफा है थर्टी वन मिलियन का काम हुआ सिक्स पॉइंट एट नाइन इसके बढ़ने की कोई वजह नहीं है ये चाइना वाइना की खबरें वैसी फैलाई जा रही हैं टी पी एल ट्रैकअप ट्वेंटी सेवन मिलियन का काम हुआ है थर्टी सेवन पैसा बढ़ के थर्टीन पॉइंट सेवन का हुआ ये और ये इस शेयर को मैं रिकमेंड नहीं करता इन्होंने अब प्रॉपर्टी वाला का काम किया लेकिन इनका जो कोर बिजनेस था जिसका ये शेयर है आ, उसमें मुझे दम नज़र नहीं आता आ, अगर वो प्रॉपर्टी का कर भी रहे तो वो, वो अलग ही स्टोरी होगी मीडिया टाइम लिमिटेड में भी थर्टी सेवन पैसे का इजाफा है ट्वेंटी मिलियन का काम हुआ है फोर पॉइंट सेवन का हो गया ये जहांगीर सिद्दीकी में नाइनटीन मिलियन का काम हुआ फोर्टीन पैसे बढ़ के ट्वेंटी इसको मैं रिकमेंड नहीं करता सुई साउदन गैस 89 पैसा बढ़ के फोर्टी पॉइंट टू फुल्ली रिकमेंडेड जितना ले सकते हैं आप ले लें इसको आँख बंद करके ले लें दीवान सीमेंट 16 मिलियन का काम हुआ 82 पैसे का लॉस है 25.9 पॉइंट नाइन माशा माशा देखिए हसन साहब इंडिया को बीट कर दिया आपने जंग में देखिए वो मीशत में जीत गए भाई 59 नाइन पे बंद हो गई हसन साहब तो डरते नहीं है वो ऐसी बहादुर आदमी कहते किस बात का डरना है मैंने कहा यार वो एटम एटम पर मार देगा तो वो हम थोड़ा बहुत डर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं उनका तो आपको जैसे बताया राबिया ने लाख दिया 465 का लॉस हमारा सिर्फ 59 का लॉस तो ये यही होगा अगर जंग भी हो जाए खैर अल्लाह करे ना हो हम हम तो नहीं रहेंगे फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा जनाब ये हसन साहब कह रहे हैं मार्केट टाइम ख़त्म दीवान सीमेंट में एटी पैसे का लॉस है ट्वेंटी कल किसी साहब ने पूछा कि अगर दीवान मोटर 30 पे आ जाए तो ले जाए तो ले लूं मैंने कहा नहीं 20 पे आ जाए तो ले लो 20 और ये दीवान मोटर दीवान सीमेंट 15 16 पे सही है उससे ज़्यादा नहीं क्योंकि अभी तक इनकी प्रोडक्शन जो हो रही है उसके हिसाब से सही कीमत यही होनी चाहिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई है विद द हेल्प ऑफ प्रोपेगेंडा तो ये इसकी सही कीमत है नाजिन इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा खुदाफ़